Now, I just I want you to introduce. We have a special guest for tonight. We have a very special guest. And I just want you to listen and to hear how she do the business, how she become successful, how she do the business even in her very busy days, in her very busy uh, work. Same with us. She is also an employee until right now, but then only by doing this business as part-time, she became very successful. She is one of the top 500 in our company, a millionaire circle, and a global ambassador. Yeah, she is an employment. She is also doing, you know, uh, she's also working abroad just like us, doing part-time. But then she became very successful, really in this kind of business because of our proven system. Okay, so let's listen. Let's listen in this very, a very successful woman, a very humble, a very, a very inspiring woman, inspired by all the, all the distributors here in our uh, business, here in our company, Empowered Consumerism. Okay, so please listen to her. Let's give her a million virtual clap. I'm so excited to introduce to you. Okay, let me see. Let me see her if she's already in the room. Okay, already in the room. I'm so excited to introduce. Okay, I just want to introduce to you again. Top 500 of our company. Top 500 in the whole in our company. Millionaire Circle and a global ambassador. Please welcome Coach Rally Behega. Okay, let's give her a shalom. shalom, 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 shalom to everyone. Yeah, thank you so much. What a great opportunity again to be here tonight. Thank you so much, Hong Kong team. Ah, it's just so very inspiring, really. I saw that you are so committed and focused with your business, and of course. Especially, and I would like to say shalom, shalom, a warm greetings here from Israel to all our friends out there. Yung mga, yung ating mga foreigners dyan. I think it will gonna be a problem for me because for now I cannot speak English well. Why? Because my employer here is uh, <laughs> Jewish people. So, so you know what? Here in Israel, you can only talk uh, Hebrew. So... Uh, but uh, I will try my very best, and I think all your uh, uh, the one who invited you will uh, gonna translate uh, my Tagalog, and uh, I think you can uh, translate also, no, in a in a what is this Hebrew? Because I saw there our professor uh, Milagros Isik from Israel is also there. Thank you so much uh, for having here. And I saw also many of the boys from USA. Yeah, and thank you so much. From Kuwait, from Saudi Arabia. Thank you so much for your invitation. Ano po? Well, Bahala na kayo sa mga invite nyo kasi akala ko wala tayong ano ngayon eh no nag uh, hindi ako nag uh, aral ng aking dictionary ngayon no uh, here in Hong Kong uh, echo well it's been a very very Mayroon picture si April Meron na wala picture si April mga sa akin lang Meron meron siya very clear siya She's Ay, very sorry si problema ah. sa screen ko <laughs> <laughs> Actually, nakapambahay nga lang ako. Pagdating ng alak na employer ko, tatanggalin ko lang to. So, ayun, again, <laughs> good morning to each and every one of you and happy business day. You know what? I I saw only in the my day, right, uh, Coach Julie? I saw yes, in her my day today uh, that you have, uh, you will going uh, to have a uh, echo. And I said, pwede bang sumihilip sa echo nyo? And she said, <laughs> baka pwede coach na kayo na ang maging sharer. Uh, sabi ko, sige, pero hindi pa uh, sure yan because I'm here in my work. In fact, itong aking alaga ho ay katabi ko at uh, pinapatulog ko sana. And uh, I hope na hindi ko siya magwala in the middle of my sharing. But uh, this is a very short, very short message because I know that any moment, uh, my employer's son or daughter will come to visit us, okay? I asked the Lord this morning, Lord, what motivational message or encouragement words should I share huh? or give 
with all of you tonight because I do believe that each one of you sawang-sawa na sa paulit-ulit na motivation or encouragement na naririnig nyo eh. Alam ko, non-stop kayong ma-attend ng magandong training and some of you, ayaw na yata na makarinig ng mga motivations. Lagi na lang ganyan, coach. Lagi na lang ganyan, mentor. Sometimes, siguro, ayaw na rin talagang mag-join sa ECHO kasi alam niyo po, uh, kapag paulit-ulit yung naririnig, talagang nakakasawa po. Opo, nakakasawa na lagi na lang kaming pinupush, ha? Just do the business with all your heart, with all your strength, no? Be focused, be committed. Lagi na lang ganyan, nakakasawa na. You know what? I do believe that most of you here are well-trained. Well-trained na kayo eh. Well-motivated na. So, sabi ko, Lord, what can I do? What should I need to, to share? That's why I... It's so really hard for me to choose the right word, the perfect words or motivations or encouragement message for you tonight. And most often, mga teams natin ano, sa iba't ibang bansa na mas marami talaga yung mga OFW members ay nag invite sa atin ano, to, to share my success story. But tonight, it will gonna be a big different. Magkukwento ho ako sa inyo at bahala na kayo sa inyong invite. Problema niyo na yan. Ako hindi kayo problema. Something different po ang maririnig niyo mula sa akin. You know? And because I pray to God and I ask His guidance, I ask for wisdom and knowledge. And of course, the Lord... Can you hear that? So, do not be disturbed, okay? Ah, huwag po kayo madidistract, huwag kayo madidisturb, basta ano lang kayo. I ask God's guidance, wisdom, and knowledge. And... Uh, I know. Ako yata ang nadidistract, sorry. Are you ready? Bibilisan ko na to. Amen, amen. Nag-pray siya. Uh, meron po kasi siyang dementia and Alzheimer's, so medyo wala siyang utak, no? So pagpasensyahan nyo na po. Ganito po talaga pagka 24 hours tayo na nasa trabaho. Okay. Who among you are well-informed? Yung pong nangyari before dito, no? Yun pong about the previous war between Israel and Palestine uh, three or uh, two and a half weeks ago. And I do believe most of you ay narinig niyo po yun. Yung very scary, so scary na, na war previously dito. Ano po? First time ko pong na-experience, ano po? Dahil nasa ibang place na ako. I was not in Tel Aviv now. I am here in very, very, very far city, yeah? Very far oh. from Tel Aviv. And the uh, first time ko pong na-experience na yumayanig po yung aming building every time na sumasabog po yung bomba. Ano po? Yung pong impact ng lakas ng pagsabog. So, yanig po yung aming building. And it is uh, it was my first time na nanginginig ang tuhod ko. It was so scary. Grabe, sabi ko, sobrang gulat ko, sobrang takot ko. Even though uh, matagal na ho ako dito sa Israel, but this is the first time. Ano po, sobrang worry ako sa alaga ko kasi may demensya siya. Hindi ko siya pwedeng itakbo, hindi ko siya po pwedeng hawakan at sabihin, alika, lalabas tayo. Alam niyo po, ang pagkakaroon po ng ganitong uh, uh, pagkakataon dito, ano, yung mga wars dito sa Israel ay sobrang nakakatakot po. And I hope na hindi niyo po ito maranasan. Ano po. Alam niyo po, uh, dahil first time na inaabot po, inabot po ng, uh, ng missile yung Tel Aviv, magkukwento na ako sa inyo dito. Okay? The biggest threat that we heard from Facebook News, hindi ho sa TV, ha? sa Facebook News, is... The Hamas are going to fire out 500 missiles in one night in Tel Aviv. Sino po sa inyo ang hindi matatakot, ang hindi matataranta, ang hindi magpapanik kapag narinig ninyo, Ken, ano po? Kapag narinig ninyo na 500 missiles ha, ang ipapire out ng Hamas ng buong magdamag na iyon. Okay, so even me po, sobra po akong natakot. Ano, Tel Aviv, where the largest population of Filipinos are living there. Kaya most of them, especially po yung may mga anak, ay sobrang nagpanik po sila. That moment po na uh, marami po tayong mga kasamahan, hindi lang po mga, mga business partner, even mga kapatiran po natin sa church na they were so panicking. Ano po? They didn't know. They didn't know where they are going. So imagine that there is no place here in Tel Aviv na matatawag natin safe that time. 
may mga bomb okay. shelter nga po na pwedeng takbuhan pero hindi ho lahat ng building ay mga may mga bomb shelter so it's so risky but praise God alam niyo po hindi ho natuloy yung threat na iyon ng mga Hamas ano po but after po ng nights na iyon we are living in nightmares okay. every night hindi ho kami makatulog ng mahimbing kasi ho lagi na lang namin hinahantay kung may mga bombs ba may mga missiles ba so sobrang so is scary at lalo po yung mga mga live out hindi po sila makapasok yung mga nanay na yung mga trabaho they cannot leave their children alone because it was so scary ano po hindi nila maiwan ang kanila mga anak so sobrang takot at eto na po yon nung lumala po ano po yung sumiklab dito yung uh, war ano po naglabas po ng advisory ang DFA na any moment ay nakaredy daw po sila na magbigay ng repatriation to all OFWs here in Israel in case daw po na magkaroon ng mas matinding pagsiklab ng uh, gera ano po and i saw hundreds of comments ano po ng mga OFW here in in Israel doon po sa advisory na yun ng DFA and you know what most of those comments are negative and they are saying that they are not yet ready to go home ano po uh, for good in the Philippines ah uh, why why they are not ready they are not yet ready to go home ah uh, kahit 20, 20 years na sila dito 15 years na sila dito 10 years na sila dito they have no in enough money they have yeah. no enough savings to start even a very small uh, small business in the philippines and that is so sad to hear you know what yung iba nga po sa nagbabayad pa rin daw ng mga ginasas nila dito sa pag-apply nila for almost how many years na silang andito hindi pa rin nakabayad because um Ang, uh, ang present po na placement fee dito ay maabot po ng half million, 500,000 para po kayo makapunta rito. And syempre po, gaano daw po nila yung katagal bago po nila uh, mabawi. Okay? Hindi, I, I, I was so shocked and uh, isa din po ako sa mga nagpanik noon kasi po parang uh, nararamdaman na po ng DFA na talagang sisiklab ang matinding gera dito. But praise God at hindi po natuloy yun. Ano po? Ano, alam niyo po, ano po ba ang point ko dito? Why I'm telling this story. Nagmamadali po ako dahil yung pong alaga ko ay naghuhubo na. Oh my God, wag lang siya lalapit dito at baka makita niyo pa ang kanyang <coughs> ex. Ano po? Sorry. Uh, okay. Y- yan po yun eh. Ito po ang kagandahan sa ating negosyo. While you are working in abroad, no, pwede, pwede niyo pong ituloy ang uh, gawin ng ating negosyo. Ito po yung Ken. Ano po? Uh, Yudit kasi ang pangalan ko sa kanya, hindi niya matandaan yung rally. Okay? Dahil dito, bakit? Why, why I'm telling you this? Dahil ito po ang realidad ng buhay natin. Yan. This is the reality of our present life. Here in abroad, anywhere in abroad. And kahit po dyan sa, sa, sa Hong Kong, ay meron din po kayong wars. Hindi lang po wars na katulad dito, may mga missiles, may mga bombs. Ang naging wars niyo po dyan, few weeks ago is yung pagkakaroon po ng paglobo ng dami ng bilang ng mga uh, coronavirus cases. Tama po ba? And uh, mabuti na lang po, praise the Lord, because uh, it didn't lead into deaths. Okay? Teka, teka, teka. Teka, Kuts, ba- ba- bakit siya ba ang, ang issue? Bakit siya ang kinukwento mo sa amin ngayon? Ha? Parang hindi yan connected sa ating negosyo, ha? Alam niyo po, bakit itong pinag-uusapan natin ngayon? Napakasimple po. Napakasimple po, mga partners, especially po sa mga OFW. Ito po kasing aking uh, 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 inredi sa inyong napakasimpleng message ay para po talaga sa mga OFW. Dahil mahal na mahal ko po ang mga OFW, lagi ko yung sinasabi. Uh, pagpasensyahan niyo ang, ako ngayon kung hinahabol din po ako ng missile sa pagsasalita. Okay. Ken, ani po? Dahil any moment po, tatayo okay. na ta- Ken, ani po? Tinatawag niya ako. Sabi ko, andito lang ako. Okay, you know what? Well connected po yung kinukwento ko na ito ngayon sa ating pong negosyo. Bakit? Suwak na suwak nga po ito eh. Sa usapang business eh. Sa usapang empowered consumerism. Bakit po? Because it is pretty much concern po sa ating mga OFWs at about wars po ito sa financial issue. Lahat po tayo ay may wars sa financial issue. Bakit nga ba tayo nagninegosyo? Dahil meron tayong wars in financial issue na kailangan po nating mabigyan ng solusyon. Ayan, tumayo na siya. Honestly speaking po, honestly speaking, from the bottom of my heart. Boli po, boli po. When I read about the repatriation sa Facebook, sa kumalat po, opo, 
<laughs> babagsak siya, tinakbo ko lang uh, Ken, Ken, babagsak na Okay, pasensya na ho ha ah. So disturbing, so distracting I'm so sorry oh, Honestly speaking po, nung nabasa ko po yung about sa repatriation Ano po, uh, here in Israel uh, Nung sumiklab po previously yung pong war dito I am very much ready to go home for good. Uh, uh, go home for good. Bo, bo, bo. Boli po. Uh, go. Uh, uh, Ataroon si po. Naku, pasensya na talaga kayo. Oh, oh, oh. Ito na siya sa tabi ko. Oh, oh. Oo. Ayan. Kaya bibilisan ko na talaga. Ha? Oh, oh. Relate. Uh, relate. Oh, oh. Oh, oh. Nawala yung ano to ko. <laughs> may wars na rin dito ngayon. <laughs> 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 Sabi ko pa sa isa na ko. Oh my God. Relate. Relate. <laughs> Shit, shit, shit. Okay, bro. Laki nakaka-relate nito. Kasi may dolo eh. Dolo oh, yan. Sabi relate. ko. So, uh, sa, sabi ko Lord if it is your will ano si 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 partner loose ng Kuwait na pa napaganon tuloy yon nakikinig siya kanina wala siyang lubay na kaya ikot eh nung narinig niya siya sabi ko yah nagfocus na siya I am very much ready to go home for good sabi ko kay Lord Lord if it is your will that this is the time the perfect time ano that you will allow me to go home for good I am very much ready And you know why I am very much ready to make for good, because I have a empowered consumerism business. Yes. Na ito, na po yes. pwede kong ituloy pag uwi ko sa Pilipinas, and that is the great news to each and every one of us. Lahat po tayo ngayon ng mga OFW na tinatrabaho at ginaga. We are working as an OFW, but We are working also as part-timer in empowered consumerism business and this is the great thing that we can do to our lives now. Napagsabayin po natin yung ating pong pagiging employee at ang pagiging negosyante natin. Ang kagandahan nga po dito sa negosyong ito, ano po? Dahil simulan natin ito nang nasa abroad, pag uwi natin sa Pilipinas, makakasama natin ang ating pamilya. And glory to God po, dahil part-timer tayo dito sa, sa, uh, while working in abroad, pag uwi po natin ng Pilipinas, we will, we will work it in full time. So di ba napaka-bongga? Palakpakan yung inyong mga sarili because you are one. Yeah. Yeah. Lalo na kung ikaw ginagawa mo ngayon, siniseryoso mo ngayon, ano? Yung ating business partner na si Medicorpus, inaantok na yata siya kanina pero nagising siya. Oo, nung narinig niya yung kinukwento ko. We all know na ang pagiging OFW po ay hindi forever. Walang forever, my dear. Believe me. Ha? Sa ayaw at sa gusto mo, uuwi at uuwi ka pa rin sa Pilipinas whether you like it or not. Bakit hindi ka uuwi? Kung tumanda ka na ba eh. Ah, kung uugod-ugod ko na, kung marami ng masakit sa'yo, masakit ang balakan mo, masakit ng tuhod mo, may arthritis ka na, Aha. hindi ka lang nirarayuma, nagka-diabetes ka pa, uh, God forbid sila yun ang Panginoon na tayo magkasakit, hindi po ba magkaroon tayo ng mga heart problems. Dito po sa Israel, ang number one cause of death is heart attack. Bakit? Paano kung hindi aatakihin sa mga alaga mo dito? No? Ayokong sabihin mga sira. Ulo, bawal yun. May mga dementia sila. May mga Alzheimer sila. So, pati ikaw yata, no? Pag hindi ma- malakas-lakas ang iyong tanga, ano? Yung kapatid mo kay pati ikaw, pag uwi mo ng Pilipinas, may dementia ka natin. Baka hindi mo nakilala ang iyong mister. Sa bagay, may mister ka pa bang kung uriyan? Mmm. Uriyan. Tapos, pag uwi mo, makita mo yung bank wala na ka na wala nang laman oo kasi <laughs> naubos na pala oh you know, you know, you know, very crazy thing okay ah. oo oh. at alam po natin kapag <laughs> so amen amen pray na siya amen ayan uh, amen amen oo so habang tayo po ay nasa abroad kailangan tayo mag-focus dito maging committed tayo lagi niyo itong naririnig sa akin ah kaya wag mo tayong patumpik-tumpik. You know what? 
coach uh, uh, Julie, sabi ko nga kanina, what a very coincidence. Ano po? Because honestly speaking, tayo po, uh, tayo po na mga nag-motivate or nag-encourage sa mga kapwa natin ng OFW, sometimes, yung iba ko kasi, nami-misinterpret nila, akala nila nagyayabang tayo. Kanina ko, itinit ko yung aking uh, bank account na nakakonek doon sa akin. Oo, uh, oh, oh, in global. Oh, oh. Ka- kanina lang. Ito na ako malaman. Oh, few, few, few weeks ago, <laughs> uh, oh, tayo po kasi ay nag-incast ng 221,300. Oo. Oh, oh. Eh yun, oh, siyempre itinas yun doon sa previews. Wow. Pagkakita ko kanina, wow, sabi ko, praise God, tingnan mo nga naman, may less than 600,000 na naman pala doon sa bank book natin. Bakit wow. ko sinasabi ito? Not just all. Uh, to brag you, but to encourage you, my dear, my dear partners. I just want to encourage each one of you to do this business with all your heart, with all your strength, with all your soul. Why? Ito lang ang pag-asa natin. Yes. Ito lang ang pag-asa natin na nakikita Amen. ko. And praise the Lord. We have this empowered consumerism business. Amen, amen. Business na talagang pag-uwi natin. Ano? Andoon pa rin siya because this is lifetime business. So my dear partners, sabi ko nga, ang pagiging OFW ay hindi forever yan. Ha? Praise God that my lifetime tayong negosyo, ang meron, meron tayong empowered consumerism. Hindi mo na kailangan sa totoo lang. Dear, dear friends, dear partners, you don't need one of the great motivator. You don't need one of a great encourager, great pusher. Tingnan mo lang yung present situation mo. Hello! Ilang taon ka ng OFW? Ikaw ba ay nakapagpundar na ng bahay na pinaplano mo at ninanais mo para sa iyong pamilya? Meron ka na bang savings? Kung wala pa, this is the this is very seriously. In my nine years in empowered consumerism, AIM Global, medyo matagal na rin, ano po? Oo, talagang... Ma- Again, ano po, talagang masasabi natin na along the way, you know po, yung pong ating journey of success dito sa, 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 sa empowered consumers is, is not easy. Marami po tayong pinagdaanan na mga bako-bako, pero lagi po nating tatandaan ng lahat ng paghirap natin ay meron pong patutunguhan. Yeah. Dahil sabi nga, lahat po ng mahirap, lahat ng pinaghihirapan ay may value. Lagi yung tatandaan yan. Bakit naghihirap ka ngayon sa negosyong ito na ginagawa mo? Because there is a big value na one day makikita mo, wow! Kaya pala, napakahirap gawin ng negosyong ito. Kasi dito ko pala ma- ma- matatanggap, dito ko pala maririsip, dito ko pala makukuha lahat ng mga pinapangapangarap ko sa aking buhay, para sa aking pamilya. Ah, example po, alam niyo po yung success na pinapangapangarap ninyo. Hawak kamay niyo lang yan eh. Nasa mga kamay niyo na po. Huwag yun hong pawalan. Oo, ito yung message ko na ito napakasimple. Let's pray to God na bigyan tayo ng Panginoon ng courage to do this business very well. Yung pagpapala ng Lord ay masagana. Masagana ho yan dahil binubuksan niya ang kalangitan to pour out the abundant blessing, the unlimited blessing sa lahat po, sa bawat isa sa atin. Especially, yan, especially po na sa atin pong mga OFW, sa ating mga katulad nating OFW, tayo po ay pinagpala. Sabi nga nila sa Pilipinas, tayo daw po ay mga bayani. Yes, it is right. Dahil tayo po ang mga ang mga tao, sabihin na natin, ano po, na nagtsatsaga, nagtitiis. Tayo mga tao madidiskarte. Tayo mga laging umiiyak. Kahit nahirap na hirap. Pero pagkausap ang family sa Facebook o sa Zoom, talagang nakangiti pa rin tayo. Kaya sabi ko nga, Lord, kung meron po kayong dapat na pagbalain ng mas masagana, kami po yun eh. Agree ba yeah. kayo doon? Kami po yun. Kasi kami po yung mga tao. Kami po yung mga anak ni Lord. Sabi ko na sobrang nagtitiis ng gusto sa aming mga buhay. In fact, ha, sa tagal-tagal ko po dito sa Israel, ito po ang pinaka-saddest part sa buhay ko. Ah, 
Hinanay ko na matay. Hintatay ko na matay. Wala ho ako doon. No sila po ay naghihirap na kailang. Ito po yung pinakamahirap para sa ating OFW. Alam niyo po yon na magto two years pa lang ako dito sa Israel. Ano po? Nung nalaman po na diagnose ang mother ko na may colon cancer. Anong sabi niya sa akin, anak, umuwi ka na. Ako na lang ang alagaan mo. It was so hurt. Totoo po yun. I was so broken. Broken into pieces. Kasi sabi niya, isid na yung ibang uh, matandang alagaan mo. Ako na lang alagaan mo. But I cannot. Huh? I wasn't able to go home. Kasi two years pa lang ako noon. Kababayad ko lang ang utang ko. Kababayad ng ginamit kong pang placement fee dito noon. After that, after a few years, ano, po yung father ko naman. Nagkaroon ko siya ng lung cancer. Oh, imagine that. Ang dami ko naalagaan ng mga chosen people here in Israel. But my own parents, I wasn't able to take care of them. It was so hard for me. Oo, oh, oh, tayo ka ng tayo. Naku, baka mahulong ka. <laughs> oh, Pakahirap po. Alam niya ba yun? <laughs> yeah. Oo. Oh. Mga oh. oh. Bobo, bobo. Oo, makulit po siya. Pero talaga po, kailangan natin magtiis. Bakit tayo nagtitiis? Bakit tayo nagtitiis? Mga kalutsa. Beseder. Oo, alam niyo, mas lalo natin pagtsagaan at pagtiisan na gawin po ang negosyong ito dahil ito po ang magbibigay sa atin. Oo. Mm-hmm. Yes. Ito po ang magbibigay sa atin ng magandang bukas. Oo. Yan. Hindi ko na po alam yung susunod ko sasabihin kasi gusto na niyang magsayaw. Baka makita nyo, naka-short lang po ako eh. Gito po ang gandaan sa, sa Zoom. Naka, tingnan nyo ha, naka-blazer ako pero naka-short naka lang po. Kasi siyempre naman po. Oo, oh, 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 abang, oh, oh, naka- grabe ako yung nahihiya sa inyo. Kaya nga po, coach, sabi ko, di ba noon kung gusto nyo ako maging share, Saturday, let's go with that. Saturday kasi day off. But this time, hindi na po weekly ang day off ko. Totoo po yun. Oh, so, bago po ako matapos, oh, nais ko po sa inyong iwanan. Ano po? Yung sa Jeremiah 29.11, ito po ipangako ng Panginoon para sa atin. Do you know what? That we are destined to become rich and successful. Yes, partner yes. Berna Flor. Amen. Yes, we are destined to become rich and successful in our lives. And just si Sir, si Sir, Sir na propa, mix. Oo, oh, oh, Sir mix. Yan, nagkita ulit tayo dito. At siyempre, ano, dun sa mga, mga tuwang-tuwa sila, tuwang-tuwa si partner Ruena. Ano mo, lab na lab ko to eh. Kasi number one tong nag, nagla-like dun sa mga post ko, nagko-comment pa siya, oh, I love you, I love you so much. Oo, oh, oh. kaya sa mga hindi ka pa friends ko sa Facebook, i-add na po ako. Alam niyo po, sabi po sa Jeremiah 29, ano po, 10 to 13, ano? Ito po yung God promise, ano? Sabi po dito, For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you. Sheila, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope, Amen. Larry Jean. Plans to give you hope in a good future. Ha? Ito na yun eh. Sa empowered consumerism. Ayan na, yung BFF ko na napaka-cute. BFF, lucky low. Woo, mabuhay ka. I love you. Ito I na yun. You nasa, nasa perfect business na tayo. Huwag na tayong tumingin sa iba pang negosyo. Ito, i-focus na natin ng todo ang lahat ng ating lakas dito. Ha? Gawin na natin ito with all our heart. Because this is the perfect plan. Oh, lo, siya, gusto na raw niyang mamatay. Sabi ko, wag po na ngayon. <laughs> Oo, alam niyo po, uh, alam niyo po ang sabi ng Panginoon na talaga palang nakaplano na ang napakaganda nating future. All we have to do Amen. is work out for it. Kaya nga ibigay yes, ng Panginoon eh, sa atin, ang empowered consumerism, no? Partner ano, ha? Ah, uh, ah, uh, ayan si Victoria, oh, Mendoza. Ah, talaga tuwa-tuwa siya. Oh, nakakatuwa kayong lahat, grabe. Kaya this is the time, this is the perfect time to do it with all your heart. Ha? Huh? Ah, uh, don't just ito po 'yun, ha? don't just read and watch a success story. Pangarapin mo, dear. 
ha? pangarapin mo na one of this day, isa ka na sa mga nagsishare ng mga success story. Create yeah. one of yours. Ano? Huwag yung create one of your own success story. Huwag kang mangungopya kasi walang kopyahan sa success story. Pwede kang mangopya sa ginagawa ngayon ng upline mo. Ha? Kung paano siyang naging very effective leader, paano siyang nag-success sa negosyong ito. Pero pagdating na sa success story, hindi mo na ito pwedeng kopyahin. Huwag kang makukontento yes. lang sa pagmamasid. Yan, minamasdan-masdan mo. Yan ba si Propreli na taga-Israel? Opo, ako po yun. Kung narinig nyo na po yun, ako po yun. Huwag uh, lo at shab. Gusto na niyang mamatay talaga. Lo at shab. Huwag <laughs> muna ngayon. <laughs> <laughs> so, aksyab, aba, huwag kang magkukontento na nagmamasig-masig ka na lang lagi. Pag kami mga nagsishare ng mga success story, ah, oo, ang galing-galing. Tagapalakpak ka na lang ba? No! Pangarapin mo na one day ikaw naman ang pinapalakpakan. Ha? Yes. Na yung success story mo yes. naman ang naririnig namin. At kami naman ang papalakpak sa'yo. Tama ba? Kayang-kaya mong gumawa ng success story eh. Bakit? Kasi sarili mo yan. Kilala mo ang sarili mo kung nagawa namin ha nagawa ng mas malalaki pa at mas madami pang mga mga top earners diyan sa Empowered Consumerism ngayon ha makakaya mo rin umpisahan mo na ngayon ha huwag ka nang tatama rin kasi kapag dinamad ka ay 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 wala walang mangyayari sa iyo imagine that gaano kahirap magtrabaho bilang OFW ako po honestly ha honestly speaking okay. naghihintay na lang po ako ng perfect time ng Panginoon kasi hindi lang po pera-pera ang ginagawa din natin ano po uh, yung po kayo po ay maging caregiver ng chosen people of God It is a big blessing for us here in Israel. Pero hindi ko sinasabing pumunta kayo dito. Hindi ko. Tayo po ang kailang destination natin, future destination natin ay sa Pilipinas. Especially kapag ka po tayo ay naging successful na. Ano po, meron na po tayong uh, nakakreate na tayo ng mga leaders na palaki na natin yung ating, yung ating team. Uwi na po tayo at doon na po natin ituloy ang ating pong negosyo. Tama po ba? So let's pray to God talaga na from this day onwards, always, always, always think positive. Ha? Talk positive. Ha? Act positive para yung maging resulta mo positive din. Wala na po tayong ibang gagawin eh. Given na yung success, tatrabahuhin mo na lang. Given na yung good future, kasi pinangako na ng Panginoon yun eh. Ha? Binigay na niya yun. All we have to do, ha? maging more, more prayerful po tayo. At hingin natin sa Panginoon, Lord, Lord, use me as a channel of blessing. Hindi lang po sa aking pamilya, maging sa aking mga kamag-anak. Huwag lang nila akong tatagtaki ng utang dito, utang dyan, kaliwat kanan, harap at likod, utang ng utang. Hindi ho yun ang ibig ko sabihin. Oh, Alam niyo po ba, napakasarap po nang tayo po ay financially, financial stable po. Totoo ho yan. Bakit ho? Kasi pag ho may nagkasakit, doon kayo tumakbo kay Relly. Walang-wala tayo. Wala tayo. Wala talaga eh. Uh, di ba? Dahil kayo ang meron, tayo ang meron, tayo ang tatakbuhan. Di po ba ang sarap nun? It is better to give than to receive. Isn't it? Amen. Yes. 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 Tama, di ba? Amen. Oh, amen ba? Napaka-fortunate po natin kasi binigyan po tayo ng Empowered Consumerism Business. And this business, alam niyo po, the Lord will use this business mightily for us to be, hindi lang basta rich, eh, hindi lang basta maging successful, maging blessing sa lahat. Imagine that, gano'ng kasarap na pag may kailangan ng family members mo, ang kapatid mo, ang kamag-anak mo, ikaw ang tatakbuhan, ikaw ang hahanapin. Ha? Ah? Praise the Lord. Kasi tayo yun eh. Hindi lang ako yun. Kayo din. Okay ho ba? So, bago ho tayo mag, uh, mag uh, uh, wakas, wala na conclusion. <laughs> uh, I just want to pray for you. A very, very short prayer. Ano po? Kasi alam niyo po, sobrang mahal po po ang mga OFW. Kasi ako po ay OFW din. For so long time, hindi ko na sasabihin. Kasi kukwentahin niyo kung ilang taon na ako. Eh, 48. O, oh, yun na. Yeah. Sinabi ko na. 
<laughs> okay, so <laughs> tayo, hallelujah. Lord, we just want to Amen. thank you, Boisha, for this great privilege and opportunity that we're having right Amen. now. Hallelujah. Thank you, Lord, dahil binigay niyong pagkakataon na ito na makasama ko pong muli, Panginoon, ang aking mga kapatid at mga business partners sa Hong Kong team. I just pray, Father God, to open the windows of heaven Amen. and pour out Amen. your unlimited overflowing siksikliglig at umaapo na pagpapala, Lord, yes, na inaanas mo sa akin, ay iparanas mo rin sa bawat isang nandirito, even to their families and loved ones in the Philippines. And Lord, I pray in Jesus' name, na kung paano mo kami, Panginoon, pinagyaman, ginawa mo kaming uh, successful sa negosyo ito na empowered consumerism. Father God, I just pray in Jesus' name, na ganun din po ang gawin nyo sa bawat isang yes, nandirito ngayon. Just Claim it. Claim it Amen. right now. Because Amen. God Amen. has Amen. promised a good future to each and every one of us. Lord, give them more courage, oh God, to do the business very well. Hallelujah. Now, share po nila ito every day, every night, Panginoon. And I pray in Jesus' name na ang, ang team po na ito, Panginoon, anumang team ang nandirito, Lord God, na kasama namin ngayon sa Zoom, ay palalawakin mo, Panginoon, expand their territories all over the world in Jesus' name. Kung ano mong ng 27 countries, oh God, hallelujah, ang Hawks Israel International, gawin mo pong 30 countries pa, 30 continents, oh God, ang maging, maging team nila, Panginoon. Expand Expand their networks, O oh God, in Jesus' name. At salamat, Panginoon, hallelujah, sa buhay ng bawat isang nandirito ngayon. Amen. After blessing, Amen. favor after favors, and even your protection be upon each, yes, one, so of you, each one of us. Hallelujah. Protect us, Lord, from harm and danger and any kind of sickness, any kind of disease. Ang coronavirus, Lord, pass over. Any curses, Lord, pass over. Hindi po kami tatalaban ng mga viruses na ito, Lord, at hindi kami magkakasakit Amen. even our family because we are protected by your blood. And thank you, Lord. Hallelujah. At dininig niyo ang aming panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We bless you, Abba. We bless you, Abba, Father. We give you glory. We give you praise. We give you thanks, yes. oh God. Hallelujah. In Hallelujah. Jesus' name, we have pray and everybody say Amen. 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 Sa inyo yung wala ho akong trabaho ha. Kasi po ako sobrang hiyang-hiya. Saludo so, lang ho. Nakakahiya po. Oh, Coach Julie, thank you so much for inviting me. Uh, thank, so, you so thank you so much. Thank you for your friendly. Yeah, yeah, Mega partner na pala si Coach Lucky. Thank you, BFF. Thank you, Coach. Thank you, BFF. Thank you, thank you, thank you, thank you Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Very late, BFF. No problem. Sa Kuwait, Saudi Arabia. Oo, sa USA, sa Pilipinas. Oo, si Sir Migs andyan. Mm-hmm. Yan, si si Prop Milagros Isik. No? Binabati ko rin si uh, partner Jenny Fee Mendoza at yung magaling nating sharer. Milyon-milyon pala pa. Prop Sheila May. Oo, siya lang oh, ayan. Na, oo. Si Prop Luz. Na na, hey! Hey, Brother oh, David Bumamid, how you. are you? Oh. How are you there? Are you feeling good now? Oh, nangungunod siya ulo niya. Mm, you know. oh, oh, hey, it's me, Raleigh from Israel. Hey, Brother David, how are you? You're so handsome. Ah, and also our sister, Lam Rana Jalo. Hey, dear. And of course, ayan, oh, tuwang-tuwa si Ati Loy sa USA. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Amerika. Yan. God bless you. Yan. At sa mga hindi po nagpapakita ng kanilang magagandang mukha. Yan. Thank you so much po. <laughs> <laughs> Oo. Meron si dito, no? Oo. Sa Quezon City. Nakaka- yeah. Grabe. Grabe. So, Nakaka-inspire. Nandung kompleto na eh. Kumbaga sa ano na si sinigang na sinigang talaga eh. Kompleto. <laughs> Ricardo. Ang daming gulay niya. O si ano kaya ang pronunciation niya? Paima. Ano ba yan? Oo. Ang dami. Mga ka- basta... Ati Loli, hindi ka malang nagpakitaan. Diyan ka pala. Alisin mo naman yung camera. Open mo may camera mo. Kahit natutulog ka na. Ha? Yung po ating mga business partner. Ahia, yan. Si Pe sa Quezon City. At siyempre, si Ati Bless. Yan. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na andito po ngayon sa Israel. Makikita-kita po tayong muli. Yan, taga Nueva Ecija. Kababayan ko yan, si Partner Lynn. And... Uh, Brother Nelson, ah, from Zambia. 
Shalom, shalom, my dear brother. How are you today? Uh, are you feeling good? Mm, God bless you, dear. God bless you. See you next time. So, ayan. Dahil shalom, pakamay- shalom. Oh, shalom, shalom. Shalom, shalom. shalom, shalom. Thank you I so much. I would like much. to thank you each one of you sa mga prayers po ninyo sa amin. Nung kasagsakan. Oh, so, sige na, pwede ka na mamatay. Ayan, na, pula na naman. So, papalado ko na. Thank you. 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 God bless thank you. you so much, you. Coach RV. I love you. you. See you next time. Good night, Medicorp. I love you, Coach Bye-bye. Bye-bye. Thank you, BFL. Uh, talag Thanks, talag for Thanks for Coach. Bye-bye. Thanks for Coach. Thank you, Bye-bye. Coach, Thanks, Coach Coach Bye-bye. RV. Taga puso po ako sa post mo po daily yan, ha? Ah, you're welcome. <laughs> Kayong inspiration ko, alam niyo yun. Inspiration ko kayo at mahal na mahal ko kayo. Oo. Kaya bago pa ako umiyak, mag-out na talaga ako, okay? Kasi... Coach Ben, Coach Ben, nandiyan ka pa po. Magkamatay na talaga ito. Bye-bye. God bless you. I love you. Bye-bye. Coach Andrea. Love you. Coach Andrea. Coach Andrea. Mag-picture lang po saglit, Coach. Coach Andrea, saglit, saglit. Bakit hindi yun lang po? Kailang pinagpapawisan na ako. Dali, dali, dali. Coach Ben, nandiyan ka pa? Wala na, wala na. Wala na yung makeup ko. Dapat bago ko magsasalita. Ganun. Coach Ben. Ayun, wala na. Okay. Yes po, yes po. Okay, thank you. Ano ba sa ganun ba? Oh, ganun ba? Oh, yan. Yay. Oh. Yes. Oh. Three. Yan. Thank you. Thank you. Ano pa ba? Oh, thank you so much. God bless you. Thank you. Yan. Thank you. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Love you. Love you. Love you. Love you all. Bye bye. Bye. Okay, so thank you, thank you so much po sa ating lahat. Super na in- na-inspired po tayong lahat at super na-motivate po tayong lahat. Na-refresh, nagising yung mga pangarap natin sobra. Sobra ng sobra. <laughs> nagising ang diwa, pati pangarap, gising na gising, grabe. Awesome. Coach Ben, oh, tapos na po yung picture taking? Apo, okay na po. <laughs> Ay, wala po. Okay. So, yun, so tapos na tayong lahat. Thank you so much sa, okay, sa lahat sa Okay, thank you so much and have a good night. Sa lahat. Thank you, thank you everyone. Good night, good morning. Thank you. Thank you, thank you. See you again next time. Thank you po sa lahat ng mga participants na Thank you po, bye-bye.